Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, gawa ako ng mga baby essentials na sa mga sa tingin ko, mga needs lang talaga ni baby. Ayun din ang tingin ni mama kasi actually, si mama ang mga bumili ng mga gamit ni baby. Kasi nga, hindi ako nakakalabas because of the pandemic. Ayaw ng asawa ko, ayaw ng nanay ko, kaya sila na daw ang bibili. So, ito mga pipakita ko sa inyo is yung mga sa tingin nila is kakailangan ng talaga ng baby ko. Mag-start tayo sa mga damit. First, ito, baru-baruan. Meron akong tatlong klaseng baru-baruan. Itong shorts, yung parang hanggang dito lang ni Baby. Ito, di, po, di botone siya. Meron din ako detale. Yan. Di ba dami? May detale din ako. Dalawa silang klase. Then, next, meron din akong sando kasi alam naman natin sa Pilipinas napakainit. And kaya yan, may sando si baby. Detali lang din siya. Wala ako kasi nakita ng diputones ito. Eh. Pero sabi ng mama, mas okay daw ng detali kasi hindi pa natin alam kung gano'ng kalaki or gano'ng kapayat si baby. Kaya mas okay na to. At least na adjust mo yung damit niya. Para hindi buggy. Meron din ako long sleeve. Kasi, syempre, pag sa gabi, Lalo na ngayon, tag-ulan, baka lamigin si baby, kaya kailangan niya ng mga long sleeves. Then, meron din akong sando, in case na kailangan niya namin sa umaga, pag nagpapaaraw, yan, sando. Actually, tatlong pieces to eh. Three pieces to. Nabili namin to sa, nabili to ng mama ko sa Robinson, 190 tatlo. Di ba mura na? Tatlo naman siya eh. At saka mas okay naman yung quality niya kasi cotton. Meron din ako dito mga pajama. Hindi humili yung mama ko ng ano yun, ng shorts. Hindi ko alam kung bakit. Pero meron ako dito. Diyos ko ilan to. Isang dosena ata to. Dalawang dosena. Yan. Actually, ito mga baro-baroan na to. Yung iba. Ito mga detali. Nabili lang to ng mama ko sa palengke. Kasi sabi ni mama, Okay naman din daw yung quality ng palengke. At saka, syempre, ang mama ko, ilan na yung anak niya, sa palengke lang naman din namin binili yung mga damit namin before. Ay, binili ng mama before. So, okay lang daw yun. At saka, mabilis lumaki si baby. So, hindi rin, hindi ko rin mag-advise uh, o hindi rin ma-advise ang mama ko na bumili agad sa mga mall. Kasi alam naman natin ang price sa mall. At napaka-importante ng pera ngayon. So, tipid-tipid tayo, guys. Meron din ako, mga frog suit. Yan. Ewan ko ba sa mama ko bakit pink ang binili niya. <laughs> Lalaki po ang baby ko para sa mga hindi nakakaalam. Dalawa lang yung nabili niya eh. Itong color sky uh, blue green. Ang isa po ay nasa 300. Pero okay na yung quality niya kasi makapal at saka malambot. So, pasado na to. Yan. Meron din tayo mga booties. Meron din ako dito mga mittens. Next, mga uh, bonnet. Siyempre, kung pinuprotect natin ng mga hands and feet ni baby, kailangan din natin protektahan ang ulo ni baby kasi langigin ang baby natin. Masyado pang manipis yung balat niya para makayanin ng lamig at init dito sa Pilipinas. Kaya kailangan natin ng mga ganito. Booties. May mali. Ito yung booties, oh. Ay, booties. Mga bonnet. Yan. Sa palengke lang din ito nabili ng mama. Meron din ako dito ang big kiss. Actually, hindi na sabi sa mga YouTube, sa YouTube or sa mga hospitals, hindi na nare-recommend na gumamit ng big kiss. Pero syempre, laking probinsya ang ate mo. At ang sabi ng mama, kailangan daw ng big kiss para naging sexy si baby pag laki. Para maging S-line. Pero hindi, ilalaki ang anak ko eh. Bakit kailangan niya nung sumeksi? Hindi niya, hindi niya na kailangan. Para gumanda ang katawan. Ano ka ba? Maka, yung baby kong lalaki, S-line ng katawan. Ano gusto mo? Paglaka oh ng ano, maraket siyan. Siyempre, mag-ano, mag mag-gym ang aking anak. Oh, Malay mo, tapad. <laughs> Meron din kami nabili, I mean, sa mama ko na, mga bib. Ah, ito pala, bib. Ito yung bib na nabili. Meron din dito ang bat. Parang bath towel. Pag ano, mani, ano to eh. Parang medyo rough yung dito. Tapos ito soft. Kasi para mabilis bumula yung mga soap na mga gagamitin natin. Lalo na sa baby, 
mga mild lang naman so pang kailangan gamitin. So ito okay na to. Malambot naman siya sa balat eh. Kaya okay na yan. Ang isa pala ay magkano? 100. So Robinson kasi ito nabili. Yeah, Robinson. Ang mga nabili lang sa palengke ng mama is yung mga baro-baro. Pero yung mga ganito sa Robinson kasi kailangan cottons. Next! Meron tayong towel. May dalawa tayong klaseng towel. Siyempre, pag madumi yung isa, kailangan natin na isa. Aray ko. Kaya dalawa. Buksan natin. Ang design nito is elephant. Yan. Ganyan siya kalaki. Yan. Malambot siya. Cotton din. At saka, ano, piling ko yung mga gantong tela pag nilaban, hindi naman siya yung nag- Ano tag ito ng tatanggalan? Kasi may mga ganong klaseng tele. Pero feeling ko hindi naman. Maganda siya eh. Meron din akong mungi. Dog style. Ano ba? Yan. Ganyan siya kalaki. Yan. Meron din tayong receiving ta uh, receiving blanket. Pag syempre, di ba, ano, kukunin na natin si baby or kaya naman pag paalis galing hospital, kailangan natin balutin si baby. Yan. Ang ang uh, ang print niya is mga chicks, mga ano, yellow a uh, green chicks. Yan. Ang cute, 'di ba? Ang gan ang sarap niya sa katawan para man lamig-lamig niya. Actually, meron na akong in-order na swaddle kaso hindi pa dumarating. Sa Shopee ko lang in-order yung sa swaddle ni Baby. Mga nakita ko lang din kasi maganda yung feedback ng swaddle niya. Tatlo yung in-order ko. Kasi kailangan natin ng swaddle kasi sabi nila, pag ang baby daw, paglabas, gusto niya yung naiipit siya kasi parang feeling niya nasa loob pa siya ng chili baby, ni mami. So, para mas nakakatulog sila ng mahimbing, mas nare-relax sila pag nakaswaddle sila. I hope lang talaga na magiging treat na anak ko mag-swaddle kasi may mga baby na ayaw na ganun. Yan. At next, oh. meron din tayong lampin. Maraming binili yung mama kong lampin eh. Uh, tatlong dosena kasi sabi ni mama pag kunyari tatanggalin mo yung diaper ni baby para makapagpahinga naman yung pototoy or yung pet ni baby kailangan mo lagyan siya ng lampen para bago siya maligo relax na yung ano niya yung baba niya at saka magagamit mo rin to pag pinapabirth mo si baby lalagyan mo siya sa ganyan birth niya yan o kaya naman pag lumulungad si baby ito gagamitin mo or kaya naman Sa higaan, ilalagay mo siyang ganyan para titig higa si baby. Maraming purpose ang lampin. Yan. Yan. Yan siya. Pwede rin pag nagpapabreastfeed tayo. Pantakit. Para, para naman hindi ano. Para hindi naman talaga so, nakalive yung ating mga dede. Di ba? Ating mga nipsi. Yan. Next na tayo. Or next naman is mga but 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 uh, milk essentials natin at saka mga pang emergency ni baby. Okay, next naman is yung mga panggatas ni baby or yung mga kakailanganin pag nagpa-dede tayo ng formula or breastfeeding. Hindi ko pa kasi alam kasi hindi naman lahat ng babae is gifted na on the first day makakapagpa-dede agad tayo. So, may mga babae na it takes time bago magkaroon ng gata. So, from the meantime, baka kailanganin ko munang i-formula uh, si baby so mumila ko ng mga maliliit na padedehan, meron din dito eto pag newborn siya maliit lang talaga tapos eto pag medyo mga 3 months na si baby, bumili rin ako ng mga extra nipples hindi na ako bumili ng masyadong expensive na bot na bote kasi hindi ko naman alam kung magiging hiyang doon si baby, try ko muna si Lea dito Pag hindi siya hiyan, tsaka ko na lang siya bibilhan para hindi sayang ang pera. Meron din ako dito, alam mo yung ano, milk dispenser. Kunyari, ito travel tayo or kaya naman sa bahay lang. Ilalagay mo na dito yung milk para pag ano, ready to go, nataktak mo na lang siya, ba? Meron din tayo mga panglinis ng bote ni baby. Ito. Binili, ko, binili ng mama to sa Fisher and Fries. Ito. Magkano ito? 199 lang. Tapos, ang natili ko para sa pang BP bottle wash ni baby is from Tiny Buds. Kasi marami ako nakikita mga magandang review about this. So, try natin. Meron din ako dito. Uh, ito, ito. Pa 
pacifier. Di ba pag normally naman nagpa-pacifier ang baby pagkatapos dumedek, bibigyan natin ng pacifier. Actually, nakalagay dito pang 3 months eh. 3 months and up. Ewan ko, nagkamali ata ang mama ko. Meron siyang parang ganito. etong chain. Ilala isipit mo sa damit ni baby para kahit matanggal, hindi ba hindi siya nalalaglag kung saan saan kasi nakasabit lang sa baby. Kaya mas okay kung meron ganito. Ewan ko kung magagamit agad ni baby pero binimay ko na rin siya para in case. Next, meron tayong nasal aspirator. Ano ba yung nasal aspirator? Ito yung pag nagkakasipin yung baby natin. Ilalagay natin itong tube. Nakabuksan natin para makita nyo talaga kung paano siya ginagamit. Yan. Ito, ilalagay mo lang to para isisipsip mo sa ilong ni baby. Yan. Ganyan. Ito, ilalagay mo sa ilong ni baby. Ito, ganyan. Ito, kasi ba diba ang old style natin is si mommy, sinisipsip niya talaga yung ilong ni, yun sa ilong ni baby. Siyempre, okay lang naman kasi baby mo, pero it's napaka unhygienic kasi sisipsipin mo yung, ano eh, yung dumi sa ilong ni baby. Pero, wala tayong magagawa, hindi naman kasi to uso before. Pero ngayon, meron nang na-invento ng mga ganitong nasal aspirator. We're not try it, diba? At more okay kay baby. Yan. Meron din siyang cases para hindi siya nakakalat. Kasi pag nilagay mo lang siyang ganyan, or kaya nilagay mo lang siya sa door box ng ganito, parang magkakaroon siya ng bacteria, baka mamaya maapektuhan pa yung baby natin, which is not good. So, maganda talaga kasi meron siyang case. Okay, next. Nabanggit ko kanina na, mag, na may mga lampin si baby. Ito, ito yung clip para ikiklip mo yung ano ni baby, yung dahil yung tawag ito, lampin. Kasi di ba sa probinsya kasi ang ginagamit namin before is yung pardible lang. Pero masyado siyang dangerous para kay baby kasi what if biglang bumuka na tusok si baby na aksidente pa baby mo, di ba? So, mas okay na rin to. Ikiklip mo lang yung clip mo lang to sa each side para malaki yung lampi ni baby. And more safe kasi plastic lang siya. Hindi siya talaga makakatusok kay baby. Yan. Next is, hindi ko alam kung nikamita ko na ba agad siya ng powder. Pero in case sa mga pagdating ng months niya, talaga na natin siya ng powder. Ito yung pulbora. Pulbora. Pulbora ang tawag yata dito. Nilalagay mo siya tapos igaganan-ganan mo lang siya kay baby. Pusta natin. Ayan. Dito mo ilalagay yung powder tapos ito yung pop. Igaganan-ganan mo sa anan ni baby. Ayan. Masoft naman siya. Koto naman siya eh. Kaya hindi, feeling ko hindi naman siya ma-allergy dito. Ayan. Next is yung mga panglaba na mga damit ng baby ko. Ito. Napili kong brand is Tiny Buds kasi nga marami nga review. Marami na rin mga nag uh, tawag yun, nag review sa YouTube na maganda daw ang Tiny Buds. So, meron dalawang klase nito. Yung isa naka-box, yung isa naka ganito. Pinili ko na to kasi hindi ko naman kailangan na naka-box at saka pag walang box, mas mura. So, go na ako dito. Dalawa yung binili ko kasi last time, yung 6.6 sales nila. Nagmura sila, nagkaroon sila ng mga discount. So, dalawa na yung binili ko agad-agad. Meron din ako dito, fabric softener. Hindi ko alam kung mabango yun. Hindi ko pa ito nabubuksan eh. Tatry namin ito next time. Next na tayo guys. Masyado bang mabilis? Okay lang yan. <laughs> next is thermometer. Ito, feeling ko mas half talaga to kasi ang mga baby natin, kailangan before i-shower or kaya naman lalabas, lalong na ngayon, nasa gitna tayo ng pandemic, kailangan natin laging chinecheck ang temperature ng ating baby. Ito ay from the brand Bebeta. Yan, Bebeta. Ito yung inilalagay sa ear. Ito. May case siya para ay hygienic din. Yan. Open lang natin. Tapos ito na yung itsura niya. Ipipress mo lang itong button ito para mag-on. Ito, button na to. Then, ito para i-check mo yung temperature ni baby. Yan. Natry na to eh. Natry na to. Natry ko na to sa asawa ko and okay naman siya. At saka nag-auto-close nag siya. I mean, nag-off siya ng kanya. So, okay lang yan. Eh. Di ba, ito guys. 
Yan, may battery. Feeling ko rin, kailangan mo ng temper ng ganito kasi pag aalis-alis ka, feeling ko kakailangan ko to lagi nasa bag ko ni mami. Kaya yan. Next is etong pang rashes. Sabi ko nga sa inyo, lagi nakalaya per ang baby. So, hindi natin may iwasan ang mga rashes na yan. So, napili ko rin to from Tiny Buds kasi nga, from what I said earlier, marami mga magandang reviews. Actually, nanimili ako kung Mustela or itong ano, uh, Tiny Buds. Pero, mas mura kasi to at saka, try ko muna kung ano mas effective. Pag hindi to nag-effect, edi eh, punta tayo Mustela. Try muna natin to Mas mura. Tapos, meron din ditong smoothing gel. Kasi syempre, lalabas-labas ang baby. Minsan pupunta kami ka dito, mamaya makagat siya ng mga insect. So, ito, ilalagay natin to para maisi yung mga pangangati ni baby. Yan. Try din natin to And next, guys, itong pangligo ni baby. Nabili na to ng set ng mama ko. Meron na siyang pang body, body wash, body lotion, moisturizer, Tsaka maliit na moisturizer. Moisturizer. <laughs> moisturizer. Yan. Set up yung napili ko kasi dito, ito, ito na yung ginagamit ko sa pag-wash ng mukha ko. Eh, napaka-gentle lang din niya. And then, ito rin yung ginagamit ng friend ko. So, ito na lang. Try ko muna to Pag medyo yung makilaki na si baby, gawa, gamitan ko na siya ng Johnson kasi okay din naman ng Johnson. Pero for now, set up yung muna tayo. Try and try, kasi marami namang product. So, sobrang dami yung product. Hindi ko na alam kung ano yung mga talagang mag-work sa baby ko. So, pili muna tayo na isang product. Then, next, pag hindi talaga siya nag, ano, nag hiyang kasi hiyangan kasi, depende na lang talaga sa baby mo kung saan siya mag -hiyang. From the veteran. Ito ay yung bathtub sling net. Ito yung insura niya, guys. Yan, net. Yung sa bathtub, ilalagay mo to sa bathtub, isasabit mo siya kasi para maging stun mo din, maging safe din yung baby mo kasi wala akong tiwala sa strength ng mga kamay ko. Hindi ko alam, natakot ako, nagpaparanoid ako na baka mamaya ma ano si baby, tawag ito, dumulas or kaysa sobrang pagpiglas, bigla ko mabitawan, mamaya maano ng water, so mas maganda na yung may sasambot sa kanya. Yan. Magkano ba to? 300, pero may mga nakikita ko ngayon sa shop at Lazada, mas mura. Try nyo na lang, pero ito binili ko, to, binili ko ng mama sa Robinson. Yan. Tapos, meron akong binili na baby nest. Papakita ko siya, insert na lang yung clip. Hindi na ako bumili ng crib kasi maliit lang yung bahay namin, wala na siyang space. Tapos, gusto ko kasi saan siya magpa-breastfeed. Magpa so, Pag hindi na po breast, pero di yung bottled lamp. Pero gusto ko kasi lagi nasa tabi ko yung baby ko. So, mas maganda na yung baby nest. Yun na lang. At saka, nagtanong kasi ako ng price. Medyo mahal kasi out of budget na ako that time. So, mas okay na yun. Try ko lang. Pag hindi talaga nagkaigay, tsaka na lang kami bilhin ng cream. Try, try muna tayo guys. Huwag muna tayong, alam ko, mga first mom, padalos-dalos na mga gusto. Gusto bili ganyan, gusto bili ganito. Pero syempre, i-prioritize natin yung mga talagang kailangan lang muna ni baby. Once on our work, eh di na work. Pag hindi na work, eh di tsaka na lang tayo bibili. Ayun yung mas maganda. Huwag tayong bili na bili kasi baka mas pag bili tayo ng bili, mas nasasayang lang. So, waste of money. Oh, meron pa pala ako nail cutter. Hindi ko kasi magagamit yung big nail cutter natin eh. So, mas maganda na to, maliit. Kasi sabi nila, ang mga newborn daw is mabilis sumaba yung mga nails nila. So, mabilis nila ma-scratch yung mga muka nila. So, mas maganda na yung nail cutter. Para snip-snip natin yung mga nails nila. Meron din ako nabiling bathtub. Insert ko na lang din yung clip niya. Yun lang. Ito guys, yung bathtub na nabili ko sa baby ko. Diba? Yan. Color blue. Meron na rin siya nito. Pero binilang ko lang din siya talaga yung net para mas extra protection. Pero ito, dito mo siya pwedeng ihigay yung baby mo. Yan. Ito. Tapos, meron din siyang lagayan ng soap. Tapos, tanggalin mo na lang paglilinisin. Tapos, hindi ito yung katulad ng mga ibang bathtub na itataob mo pa para matanggal yung water. Kasi meron na siya nito. Yung parang sa swimming pool. Yan. 
Dito na lalabas yung water. Yan, yan. Ganun. Yan. Guys, eto na yung tsura niya pag nakakabit na yung net. Ilalagay mo dito si baby. Yan, no. Extra protections. Tapos, ito yung una niya. Yan, di ba? Katulad na sinabi ko sa inyo kanina, meron net nito. Tapos, meron pa nito. Para talagang kaya kong ibaba dito si baby. At feel ko talaga na safe siya. Yan. Guys, pag nakabili kayo ng ganito, tapos sa tingin nyo, sobrang luwag. Ganito yung ginawa ko eh. Maluwag din kasi siya. So, ang ginawa ko, nirolyo ko siya ng ganyan. Para makuha ko yung desire na laki. I mean, yung ano talaga. Yan. So, yun na siya. ba? Diba? Ang kit niya kasi color blue. Blue na blue. Tapos guys, bumili rin ako nito ang changing pad. Instead of buying changing table, ito na lang yung binili ko. Bali, ilalagay mo lang siya sa mga sofa or kaya naman sa higaan niya. Tapos ilalagay mo lang to under. Tapos doon na tayo mag papalit ng diaper ni baby. Kasi hindi naman natin alam. Minsan kasi pag inopen natin yung diaper ni baby, bigla siyang iihe, di ba? So mas safe na meron tayong changing pad. Yan. Then guys, bumili rin ako ng maternity pillow. Ay, hindi. Hindi pala ito maternity pillow. Nursing pillow. Para saan ba to? Pag nagpapadedy tayo, di ba? Para may support si baby, ilalagay mo to sa tum around tummy mo. Then, higa mo dito si baby. Wait lang. Show ko sa inyo kung paano to ginagamit. Ayan. Dito. Ayan. Ayan. Ganyan, tapos nandito si baby habang nagpapadili. Siyempre, medyo mababa kasi nga. Basta mababa, pero hindi ko kasi siya mababa kasi ayan si baby, oh. <laughs> Nakaano pa rin. Yan. Basta higa mo dito si baby, tapos papadili ka. Next, meron din akong binili na. Ah, ito. Ito yung sinasabi kong uh, baby nest. Yan, color blue lang din siya. Ito naman guys, ito na yung gagawin higaan ni baby. May alagay ko sa higaan namin. Yan, ganyan siya. Yan, pakita ko sa inyo guys. Ito, ganda siya kalaki. Meron na rin siyang kasamang pillow. Tapos, lagay mo na lang siya ng extra protection dito. Pero okay naman siya, hindi naman siya makate. At saka malambot naman siya. Tapos ito guys, meron ditong... Ito, 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 ito. Meron ditong tali para umangat siya. Para hindi maanuhan si baby. Pero yun yung pinaka-itsura niya. Ha, ah, ba? Ilagay mo na lang siya sa kama and then patulog mo na si baby. Yan. Meron siyang ganito para hindi mo madadaganan talaga si baby. Yan. Para ito na yung nag-aas ng dalawang pillow niya. Sa legs. Thank you guys for watching. See you on my next video. Sana nag-enjoy kayo sa video ko. Please, please, please subscribe, like, and click the notification bell para lagi kayong updated kung may mga bago akong videos. Thank you! Bye!